வணக்கம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் பார்ட் ஒன்ல இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய டாபிக் என்னன்னா செல்லிங் பிரைஸ் காஸ்ட் பிரைஸ் ப்ராஃபிட்னு சொல்லக்கூடிய லோடிங் இது கூட ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி அனலைஸ் பண்ண போறோம் சில இன்ஸ்டன்சஸ் சில இலஸ்டேஷன்ஸை வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இதோட ரிலேஷன்ஷிப்பை பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏன்னா தேர் ஆர் மெனி டாபிக்ஸ் இன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் அது சிஏவா இருக்கட்டும் சிஎம்ஏவா இருக்கட்டும் எம்பிஏவா இருக்கட்டும் பிகாம் இருக்கட்டும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா நம்மளோட ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் வந்து இன்னும் பெட்டரா இம்ப்ரூவ் ஆகும் சிபின்றது காஸ்ட் பிரைஸ் எஸ்பின்றது செல்லிங் பிரைஸ் ஸோ நார்மலா எந்த ஒரு ட்ரேடரும் அவன் என்ன பொருளுக்கு காஸ்ட்டுக்கு பொருள் வாங்கினானோ அதுக்கு அப்படியே வித்தர மாட்டான் He will add some margin, அதுக்கப்புறம் தான் விற்பான் அதனால தான் பேசிக் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து ஈ வில் ஆட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அதுக்கப்புறம் செல்லிங் ப்ரைஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுவான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒன் லேக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸில் இருபது பர்சன்டேஜ் மார்ஜின் வச்சு செல்லிங் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறான் சார் செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கு விற்கிறான் அதனால தான் எழுதியிருக்கேன் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஒன் லேக் அதில் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட்னா ஒன் லேக்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ மை செல்லிங் ப்ரைஸஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அரைவ் பண்ணியாச்சு ரெண்டாவது இன்ஸ்டன்ஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டா ஒன் லேக்னு ப்ராஃபிட் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் செல்லிங் ப்ரைஸ் நம்ம கிட்ட இல்லை ஆனால் ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கான்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டான் நமக்கு செல்லிங் ப்ரைஸே தெரியாதே இன்னும் எப்படி ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் அலிட்டர் மெத்தட் ஒன் படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் லெட்டர்ஸ் அசியூம் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்றது எக்ஸன் அசியூம் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் மை செல்லிங் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் மை செல்லிங் ப்ரைஸ் எக்ஸ் காஸ்ட் வந்து ஒன் லேக் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மை செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு தெரியாது அதான் எக்ஸன் அசியூம் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னா என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ என் ப்ராஃபிட் என்ன பேலன்சிங் ஃபிகர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது அலிட்டர் ஒன்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மாதிரி அசம்ஷன் பேசிஸ்ல லெட்டர்ஸ் அசியூம் செல்லிங் ப்ரைசஸ் எக்ஸ் இந்த மெத்தட்ல போய் வி கேன் பேரலி ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் இந்த மெத்தட் இல்லாமல் வேற எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அதுதான் அந்த ரெண்டாவது டேப்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டாவது டேப்ல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பேசிக்காக முதல்ல சொன்ன ஈக்குவேஷனை ஒன்று ஒன்றுத்தையும் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் அதோட ரிலேஷன்ஷிப்பை பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ப்ராஃபிட் அதுக்கு ஒன்று பேர் லோடிங் இன்னொரு பேர் மார்க்கப்னு பேர் ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸில் என்னோட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணால் எனக்கு வருது தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோ லெட்டர்ஸ் அசியும் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆன் ப்ராஃபிட் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆன் ப்ராஃபிட் டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் அனலைஸ் பண்ணலாம் கேஸ் நம்பர் ஒன் ஒரு வேலை இஎஸ் கிவன் அவன் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ண போகிறான்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ்னாலே ஆல்வேஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போது அந்த சேல் ஹண்ட்ரட்னு ருபீஸ்னு இருந்ததுன்னா அவன் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ருபீஸான் இங்கே பாருங்கள் சேல்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டியாம் அப்போது என் காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்க முடியும் இட் ஷுட் பி பேலன்சிங் ஃபிகர் ஏன்னா யூனோ மை செல்லிங் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஏன்னா அவன் சேல்ஸில் தானே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறான் அதனால் சேல்ஸ் ஹண்ட்ரடாக எடுத்துக்கிறேன் லிட்ரலாக என்னோட சேல் நூறுரூவா இருந்ததுன்னா என் லாபம் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்ன்னு சொல்கிறான் இஃப் மை சேல் இஸ் ஹண்ட்ரட் மை ப்ராஃபிட் இஸ் டுவெண்ட்டின்றான் மை காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஷுட் பி எ பேலன்சிங் ஃபிகர் சரி அப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மை செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் மை ப்ராஃபிட் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மை செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் மை ப்ராஃபிட் ஏன்னா ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி வருது என் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் என் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எயிட்டி என் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டினா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் மை ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்
பேலன்சிங் என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி தான் என் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்போ என் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி என் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டினா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மை செல்லிங் ப்ரைஸ் எனக்கு ப்ராஃபிட் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மை செல்லிங் ப்ரைஸ் இட் இஸ் சேம் ஆஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் மை காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன ரெண்டும் சேம் அஸ்னா என்ன ரெண்டும் ஒரே லாபத்தை தான் கொடுக்கும் என் செல்லிங் ப்ரைஸ்ல ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்ல சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணா டுவெண்ட்டி வரும் என் காஸ்ட் ப்ரைஸ்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணாலும் எனக்கு டுவெண்ட்டி வரும் என் ப்ராஃபிட் ரிமைன் சேம் அப்ப ரெண்டுத்துக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் பாருங்க சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபெச் மீ த சேம் ப்ராஃபிட் ஆஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் மை காஸ்ட் ப்ரைஸ் ரெண்டு லாபமும் ஒன்னா தான் இருக்க போகுது த ரிலேஷன்ஷிப் மூணாவது சினாரியோ பாருங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ன்ற அதனால சேல் ஹண்ட்ரடா எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா பர்சன்டேஜ்னாலே ஆல்வேஸ் ஹண்ட்ரட் தானே ஆல்ரெடி முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே கேஸ் ஒன் கேஸ் டூல சேல் ஹண்ட்ரட்னா என் லாபம் எவ்வளோ இருக்கான் இருபத்தஞ்சு ரூபா லாபம் இருக்கும் அப்போ வாட் இஸ் வாட் வில் பி மை காஸ்ட் ப்ரைஸ் பேலன்சிங் ஃபிகர் செவன்டி ஃபைவ் ஏன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் சேம் அஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை செவன்டி ஃபைவ் ஆன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னா என் செல்லிங் ப்ரைஸ்ல இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜும் என் காஸ்ட் ப்ரைஸ்ல தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜும் ஒரே லாபத்தை தான் கொடுக்க போதீங்க எப்படி ஒன்று எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ என் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போடுங்க யூல் கேட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என் காஸ்ட் ப்ரைஸ் செவன்டி ஃபைவ்ல தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் போடுங்க யூல் கேட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மை ரிலேஷன்ஷிப் ரிமைன் சேம் முன்னூறு எக்ஸாம்பிள் ஃபர்தர் கிளாரிட்டிக்காக கேஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட்டா அப்போ காஸ்ட் ஹண்ட்ரடா எடுத்துக்கிறேன் என் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்டா அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னவா இருக்க முடியும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்க முடியும் அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விச் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இட் இஸ் சேம் அஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என் செல்லிங் ப்ரைஸ்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது எதோட சேமா என் காஸ்ட் ப்ரைஸ்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் சேமா செல்லிங் ப்ரைஸ்ல ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என் செல்லிங் ப்ரைஸ் அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போடுங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டால் யூல் கேட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி என் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போடுங்க யூல் கேட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரிமைன் சேம் தான் அதனால தான் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த அக்கௌண்டிங் டெக்ஸ்ட் புக்கில் சம்மரைஸ்ட் வெர்ஷனாக சொல்லணும்னா இதை வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மென்ஷன் பண்ணுவாங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் சேம் அஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஆன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் One sixth on selling price will be same as one fifth on cost price. One fourth on selling price will be same as one third on cost price. If you are expressing this relationship, in tab 1, what is the tab 1? What is the tab 1? In the tab 1, we have arrived at 1,25,000 selling price. 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 What is the equation? Selling price equal to cost, price plus profit. We have arrived at 1,25,000 selling price. Let's see what we have arrived at. 20% பர்சன்டேஜ் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்றா என்கிட்ட செல்லிங் ப்ரைஸே எவ்வளோன்னு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் ஈக்குவேஷன் இப்போ தெ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ்னா எங்க இருக்குது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ் தோருக்கு பாருங்க ஈக்குவேஷன் அரைவ் பண்ணிருக்கோமா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் சேம் அஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் நீங்கள் அரைவ் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க அரைவ் பண்ணிருப்போமா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் சேம் அஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் சார் இது எப்படி அரைவ் பண்ணோம் இங்க இருக்கே கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீ இதை பாருங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸா அதான் செல்லிங் ப்ரைஸ் அதுவும் இட் இஸ் சேம் அஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இந்த நான் டேபிள் போட்டிருக்கேன் ஐலே இந்த ஏல் இது எங்கே இருந்து இன்ஃபார் பண்ணப்பட்டதுன்னா இந்த கேஸ் ஒன்லே இருந்து கேஸ் ஃபோரோட ரிலேஷன்ஷிப்ப தான் உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் இருக்கணும்ன்றதுக்காக சம்மரைஸ்ட் வருஷனா இங்க கொடுத்துருக்கேன் அப்போ டுவ